എസ് സിക്സിലെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ടൂവിലെ മോഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും മോഡ്യൂൾ വൺ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ടൂവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ആണ് അതേപോലെ കോഴ്സ് കോഡ് സിക്സ് സീറോ വൺ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ബുക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ടു ബൈ കെ എൻ എ ജി കെ മണികന്ത എന്നൊരു ബുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയൻ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ റെഫറൻസ് ബുക്കായിട്ട് എസ് എസ് ബാബി ഗട്ടിയുടെയും സുബ്രഹ്മണ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ്സും അതേപോലെ സ്റ്റീൽ ടേബിളും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇല്ലാതെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഈ നാല് ബുക്കുകളും വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലുള്ളത് അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ബോൾട്ടഡ് ഉണ്ട് വെൽഡഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിലുള്ളത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കോളംസ് ബീംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിംഡ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിംഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ആർ സി സി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ടൂൽ മുഴുവനും സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലായിട്ട് മാത്രമേ കണക്ഷനുള്ളൂ ഇവിടെ കോൺക്രീറ്റ് എന്നൊരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല മുഴുവനും സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ കോളംസ് ആണെങ്കിലും ബീം ആണെങ്കിലും സ്ലാബ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താ നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസംബ്ലി ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റഡ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദം ടു ഗ്രൗണ്ട് സേഫ്റ്റി ഒരു എന്ത് ടൈപ്പ് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റീൽ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ആർ സി സി ആണെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അവിടെ വരുന്ന ലോഡ് ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിലൂടെ ബീമിലൂടെ വരുന്ന ലോഡ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്റ്റീൽ ബീമിലും സ്റ്റീൽ കോളം സ്റ്റീൽ സ്ലാബിൽ വരുന്ന ലോഡ്സ് അതെന്ത് ലോഡാവാം ഡെഡ് ലോഡാവാം ലൈവ് ലോഡാവാം അപ്പോൾ ആ ലോഡ്സ് സേഫ്റ്റിലി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഫ്രെയിംഡ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഷെഡ് റൂഫ് സെസ് ഡ്രസ് ബിൽഡിംഗ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പവർ ഗ്രിഡിൻ്റെ ലൈൻ പോകുന്ന ഒക്കെ ടവേഴ്സ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിംഡ് ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷെഡ് ആവാം പിന്നെ കുറച്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ടൂല് മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇത് ആംഗിൾ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ചാനൽ ഒരു ചാനൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഇത് ഐ സെക്ഷൻ ഒരു ഐ ഷേപ്പ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സെക്ഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കോളംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ടി സെക്ഷൻ ടീയുടെ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ടി സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് നോർമലി സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ സർക്കുലർ ഇതെല്ലാം സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഏതാ ഈഫിൽ ടവർ ഈഫിൽ ടവർ ഫുൾ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല മുഴുവനും സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റീൽ ആർ സി സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ
നമുക്ക് ഏത് സൈറ്റിലേക്കും പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എത്തിക്കാനും സാധിക്കും അഡീഷൻസ് ആൻഡ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ഈസിലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൽഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തോ പോയാൽ മതി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് സ്റ്റീൽ മേ ബി ബെൻഡ് ഹാം മെയ്ഡ് ഓർ ഈവൻ ബോൾഡ് ഹോൾസ് മേ ബി പഞ്ചർ വിത്തൌട്ട് എനി വിസിബിൾ ഡാമേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്കത് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹാമർ ചെയ്യാം ഹോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹോൾ ഇട്ട് പോയി നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് നമുക്കത് വിസിബിൾ ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള യൂസ് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു ആർ സി സി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറിന് വരുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ മെയിൻ പോയിന്റ് കൊറോഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കൊറോഷൻ ആണ് അപ്പം സ്റ്റീൽ ആർ സി സി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കുറവാടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ സ്റ്റീൽ ഈസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ദർ ഫോർ കോസ്റ്റ്ലി ഫയർ പ്രൂഫ് നീഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രൂഫ് ഹീറ്റ് പ്രൂഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ പ്രൂഫിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ പ്രൂഫിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതൊരു മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ ഇപ്പോൾ കൊറോഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാം അതേപോലെ തന്നെ ബോൾട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ മെയിൻറ്റനൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർ ടു ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയറിലൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫൈവ് ഇയറും കൂടുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് വൺ സ്റ്റിൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ആ ബ്രിറ്റിൽ ബ്രിറ്റിൽ മീൻസ് ഹാർഡായിരിക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയി പോകും അതിനാണ് ബ്രിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻസോ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റീൽ ബീമിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ സ്ട്രെച്ചറിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഇറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് റിക്വേർഡ് സ്കിൽഡ് ലേബർ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് വേണം സാധാരണ ആരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റീൽ മെമ്പേഴ്സ് ആർ കോസ്റ്റ്ലി പൊതുവെ സ്റ്റീൽ ആർ സി സി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ആണ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇയുടെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഷിയർ മോഡൽസ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രെച്ചർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഐ ആണ് ഐയോ ചാനലോ ആംഗിളോ ഏത് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് കുറച്ച് പാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പം ആ സി സിലും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ടി ബിയും ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അതിലും പാർട്സ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ തന്നെ ഫ്ലാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷനെ വെബ് എന്ന് പറയും ഇനി ടി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ വരും ഇനി ടി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലെ പോർഷൻ ഫ്ലാഞ്ചും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വെബ് ഇനി ചാനൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സെൻറ്ററിലുള്ള പോർഷൻ വെബ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് ഫ്ലാഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഐ സെക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വെബിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് വെബ് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് ഇതിനെ വെബ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്തിനാണ് വെബ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലാഞ്ച് തിക്നെസ് ഇതാണ് ഫ്ലാഞ്ചിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇനി വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഐ സെക്ഷൻ ടി ആംഗിൾ ചാനലിനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നാല് ടൈപ്പാണ് സെക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ
അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ആംഗിൾ സെക്ഷനിൽ അങ്ങനെ വെബും ഫ്ലാഞ്ച് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ എല്ലും മറ്റേതിനെ ബി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണുള്ളത് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ അൺ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് അൺ ഈക്വൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ളത് അതായത് എല്ലും ബിയും സെയിം ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നു എൽ ഈക്വൽ ടു ബി അതേപോലെ ബിയും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് നീളം കൂടുതലും മറ്റേത് നീളം കുറവും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ അതിനെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ അൺ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ടി സെക്ഷൻ ഇതിനെ ടി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഐ എസ് എൻ ടി മീൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടി ടി ബസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഐ എസ് എച്ച് ടി മീൻസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെഷ്യൽ ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ടി അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ സ്റ്റീൽ ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ സി സി പോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഫിലോസഫിയാണ് ഇതിനുള്ളത് സ്റ്റീലിനുള്ളത് ഫിലോസഫീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ സി സിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഡിസൈൻ മെത്തേഡ് ദൻ തേർഡ് വൺ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡുണ്ട് ആർ സി സിയിൽ പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് മെത്തേഡും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ എലാസ്റ്റിക് ഓർ വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് ദ വേസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ലോഡ്സ് ഈസ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോ മെമ്പറിനെയും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വർക്കിംഗ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ലോഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് സ്ട്രെസ് ഷുഡ് നെവർ എക്സീഡ് ദി പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു മെമ്പറിന് ഓരോ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സിനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൻഡ് ദി സെക്ഷൻസ് ആർ അൺ എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആ സീസിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഫെയിലിയർ മീൻസ് കൊളാപ്സ് ഓർ വെരി ലാർജ് ഡിഫോർമേഷൻ ഒരു മെമ്പറിൽ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കുന്നു ആ ഫെയിലിയർ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന കൊളാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാ ലാർജ് ഡിഫോമേഷൻ ആയിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ വരുന്നു ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു ദിസ് മെത്തേഡ് യൂട്ടിലൈസ് സ്ട്രെങ്ത് ബിയോണ്ട് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി സ്ട്രെച്ചർ ഫെയിൽസ് കോൾഡ് കൊളാപ്സ് ലോഡ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് അറിയാം അപ്പോൾ അതിനൊരു പീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആ ഈൽഡ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രെച്ചർ പെട്ടെന്ന് ഫെയിൽ ആവും ആ ഫെയിൽ ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊളാപ്സ് ലോഡ് എന്ന് ഓക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു ലാർജ് സ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് സർവീസിബിലിറ്റീസ് ലോ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്ട്രെയിനും ആണ് ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്ട്രെയിൻ കാരണം ഈൽഡ് പോയിൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സർവീസ് പീരീഡ് കുറവായിരിക്കും കൊളാപ്സ് ലോഡ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഫാക്ടറി ഇൻ ടു വർക്കിംഗ് ലോഡ് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ തേർഡ് വൺ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ദി സർവീസിലിബിലിറ്റി ബിഫോർ ഫെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സേഫ്റ്റി അതുപോലെ